আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি এক্স ক্যাডেট রেজা স্যার বলছি আমি আইডিয়াল ক্যাডেট একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক আমাদের শাখাগুলো মূলত সাভার ভিত্তিক এখানে আমাদের বর্তমানে তিনটি শাখা রয়েছে একটি আবাসিক আর বাকি দুটি হচ্ছে অনাবাসিক আমরা সম্প্রতি মে মাসে আমাদের নবীনগর সাভার নবীনগরের পল্লী বিদ্যুৎ একটা শাখা খুলেছে এজন্য যারা সাভারের মধ্যে আছেন তার অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনার বাচ্চাকে ভর্তি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আর আমি আজকে থেকে আমার এই চ্যানেলে ক্যারিকুলাম ভর্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্ক অর্থাৎ ঐকিক নিয়মের উপরে ইউনিটারি মেথডের উপরে ধারাবাহিকভাবে আমি কিছু অঙ্ক আপলোড করব অর্থাৎ শুধু কিছু বলে ভুল হবে সবগুলোই অর্থাৎ ঐকিক নিয়ম সংক্রান্ত যত অঙ্ক আছে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্যারিকুলাম ভর্তি পরীক্ষার জন্য এটা একদম বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত যেগুলো ক্যারিকুলাম ভর্তি পরীক্ষায় কাজে লাগে সবই আমার চ্যানেলে আপলোড করব এই ক্লাসগুলো মূলত আমি আমাদের অনলাইন ব্যাচ ওয়ানের লাইভ ক্লাস নিয়েছিলাম সেই লাইভ ক্লাসগুলোর রেকর্ডটাই আমি ধারাবাহিকভাবে আমার চ্যানেলে আপলোড করব এছাড়া আমি সম্প্রতি ম্যাথের জন্য স্পেশাল ম্যাথ কোর্স শুরু করেছি যারা দু হাজার চব্বিশ সালে একটা ভর্তি পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য এছাড়াও যারা ম্যাথের বেসিক শিখতে চায় তারাও চাইলে কোর্সটি করতে পারবে কোর্সটি মান্থলি বেসিসে হচ্ছে এটা চার মাসের কোর্স এখানে প্রত্যেক মাসের জন্য ফি হচ্ছে দুই টাকা এই দু মাত্র দুই টাকা করে ফি দিয়ে ক্যারেক্টর ভর্তি পরীক্ষার জন্য ম্যাথ সংক্রান্ত সকল সমস্যা যদি সমাধান হয়ে যায় এটা কিন্তু ক্যারেক্টর ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য আমি মনে করি একটা সুবর্ণ সুযোগ যেটা সে চাইলেই কাজে লাগাতে পারে ইনশাল্লাহ তো আমি আর কথা বাড়াবো না তো এই ভিডিও থেকে আমরা আমি ধারাবাহিকভাবে ঐকিক নিয়ম বা ইউনিটারি মেথডের যত অঙ্ক আছে সেগুলো আপলোড করব এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পার্ট এইভাবে ধারাবাহিক এভাবে এটা হচ্ছে প্রথম পর্ব এটি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ শেষ পর্যন্ত সবাই আমাদের সাথেই থাকুন যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা চোখ রাখুন আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম তো এই নামের সাথে বা শিরোনামের সাথে টপিকের ভিতরে আলোচনার একটা মিল আছে সেটা হচ্ছে ঐকিক যেটাকে আমরা বলি এক থেকে আসছে এক থেকে আসছে আসলে ঐকিক শব্দটা বা ইউনিট থেকে আসছে ইউনিটারি গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে বেসিক কিছু আলোচনা করা হয়েছে প্রথমে চারটা পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছ এই চারটা পয়েন্টের মধ্যে বেসিক বিষয়গুলো আলোচনা করেছি আমি যে যখন আমরা ঐকিক নিয়মের অঙ্ক করব হয়তো তোমরা ছোট ক্লাসেও করেছো ক্লাস ফোর ফাইভ এ মেবি আলোচনা হয়েছে এই বিষয়গুলো ছিল তোমাদের টেক্সট বইতে তো হয়তো ওইভাবে বুঝতে পারো নি যে এটার নাম ঐকিক নিয়ম বা ইউনিটারি মেথড তো এই ক্ষেত্রে কি কি করতে হয় প্রথমে আমরা কোনো কিছুর মান বের করার জন্য আমরা প্রথমে একটার মান বের করি ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ সামথিং ফর সিঙ্গেল ইউনিট বা একের জন্য আমরা একটা মান বের করি একের জন্য যখন আমরা একটা মান বের করতে পারি বা বের করি তখন কিন্তু আমরা দেখা যায় ওই বস্তুটার আরো বেশি যদি মান বের করতে পারে সেই মানটাও আমরা বের করতে পারি ঠিক আছে এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঐকিক নিয়ম বা ইউনিটারি মেথডে কিন্তু কোনো যোগ বিয়োগ নেই দেয়ার ইজ নো এডিশন অর সাবট্রাকশন ইন ইউনিটারি মেথড দেয়ার ইজ অনলি মাল্টিপ্লিকেশন অর ডিভিশন সো এখানে কোনো যোগ বা বিয়োগের কোনো প্রশ্ন আসবে অর্থাৎ ইউনিটারি মেথডে যখন যে অংশটুকু আমরা করব। সেইখানে কিন্তু কোনো যোগ বিয়োগ থাকবে না তবে হ্যাঁ একটা ইউনিটারি মেথডের অঙ্কের সম্পূর্ণ অঙ্কের মধ্যে যোগ বিয়োগের অংশ থাকতে পারে বাট ওইটা কিন্তু ওই অংশটুকু ইউনিটারি মেথড না বা ঐকিক নিয়ম না ঐকিক নিয়মে যখন আমরা করব তখন সেখানে শুধু মাল্টিপ্লিকেশন এবং ডিভিশন থাকবে কোনো যোগ বা বিয়োগ থাকবে না আর এখানে যখন কোনো কিছুর মান বাড়বে তখন আমরা গুণ করব আর যখন কোনো কিছুর মান কমবে তখন আমরা ভাগ করব ঠিক আছে এখানে একটা বিষয় আমি ইনক্লুড করে দেই সেটা যদি পরে এসেছে সেটা কোন বিষয়টা যে আমরা যখন কোনো কিছুর মান বের করব যে মানটা আমরা বের করতে চাব সেটা শেষে লিখতে হয় বা ডান পাশে লিখতে হয় যে দা থিংস হুইচ আর টু বি ডিটার মাইন্ড আর রিটেন অন দা 
রাইট সাইড অর এট দা ইন্ড শেষে লিখবো বা ডান পাশে লিখবো যার মান আমরা বের করবো তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি তো এখানে দেখতে পাচ্ছ চারটা ডিমের দাম যে প্রাইস অফ ফোর এক্স টোয়েন্টি এইট টাকা অর্থাৎ চারটা ডিমের দাম হচ্ছে আঠাশ টাকা এখন আমরা কি করব দ্বিতীয় লাইনে করব হচ্ছে একটার মান বের করবো যে একটা ডিমের দাম কত হোয়াট ইস দ্য প্রাইস অফ ওয়ান এগ একটা ডিমের দাম কত হবে অবশ্যই কম হবে যখনই আমরা দেখবো যে কমবে কারণ চারটা ডিমের দাম যা হবে একটা ডিমের দাম অবশ্যই কি হবে কম হবে যেহেতু কম হবে এই জন্য আমরা কি করব ভাগ করব কাকে ভাগ করব এইখানে যে মানটা দেয়া থাকবে সেই মানটাকে এইখানের যে মানটা অর্থাৎ যার পরিবর্তে আমরা এক লিখেছি তাকে দিয়ে ভাগ করতে হবে এখন তুমি যদি ভাগ করার ক্ষেত্রে এরকম করো যে চার ভাগ হচ্ছে আটাইশ অর্থাৎ চার কে তুমি যদি উপরে লেখো আর আটাইশ কে তুমি যদি নিচে লেখো তাহলে কি কারেক্ট হবে তুমি ভাগ করেছো বাট ভাগটা কি হয়েছে ভুল হয়েছে তাহলে আমরা কাকে ভাগ করব এখানে শেষে যায় যে থাকবে আর যার পরিবর্তে আমরা এক ব্যবহার করেছি তাকে দিয়ে আমরা ডিফাইড করব এরপরে তোমাকে যদি বলি সাতটি দশটি পাঁচটি সাতটি আহ নয়টি বারোটি যে কয়টাই বলুক এখন আমরা সেটার মানও কিন্তু বের করতে পারবো এখন আমরা দেখব আমরা সবসময় কম্পেয়ার করব প্রথম লাইনের সাথে দ্বিতীয় লাইন বা পাশাপাশি যে লাইন গুলো থাকবে এখন আমরা কম্পেয়ার করব এই লাইনের সাথে এই লাইনের যে একটা ডিমের দাম যা হয় তো সাতটা ডিমের দাম কি কম হবে না বেশি হবে অবশ্যই বেশি হবে তাহলে সাতটা ডিমের দাম যেহেতু বেশি হবে অর্থাৎ আমরা একটু আগে জানলাম যে বাড়লে কি করতে হবে মাল্টিপ্লাই করতে হবে গুণ করতে হবে তাহলে সাতের জন্য যেহেতু মান বাড়বে সাতটাকে আমরা কি করব গুণ করব উপরে ঠিক আছে তাহলে আমরা গুণ করলে আমাদের এরপরে কাজ হচ্ছে আমরা কাটাকাটি করব তুমি চাইলে কাটাকাটি কিন্তু এইখানেও কেউ যদি বলে যে না স্যার আমি এইখানে কাটাকাটি করব এটা কিন্তু ভুল হবে না বাট এটা তোমার জন্য একটু সময় সাপেক্ষ বিষয় বা অনেক সময় এই সব ক্যালকুলেশন যদি আমরা একসাথে করি পরে করি এটা তোমার সময় সেভ করবে এবং তোমার কাটাকাটিতে সুবিধা হবে ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা সব ক্যালকুলেশন গুলো শেষে করি কিন্তু এটা যদি কেউ এই লাইনেও করে তাতেও কিন্তু ভুল হবে না মেথডটা কিন্তু ভুল না তো এখানে আমরা কাটাকাটি করে লাস্টে কি পাচ্ছি উনপঞ্চাশ টাকা কারণ চার দিয়ে আমরা আটাশ কে ভাগ করতে পারি সাত হবে আর সাত সাত হয় উনপঞ্চাশ টাকা তো আশা করি এই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো এবং এটা খুবই সিম্পল একটা উদাহরণ দিয়েছি যাতে তোমরা সহজেই বুঝতে পারো ঠিক আছে এখন জেনারেল যে ইউনিটারি মেথড গুলো আছে বিভিন্ন রকমের ইউনিটারি মেথড আছে এর মধ্যে প্রথমে যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জেনারেল ইউনিটারি মেথড বা সাধারণ ঐকিক নিয়ম যেখানে সাধারণত ঐকিক নিয়মের ক্ষেত্রে যে আমরা দ্বিতীয় লাইনে একটার মান বের করি আর এখানে প্রথমে যেটা বলেছি সেটা তো একটু আগে আলোচনা করেছি যে যেটা বের করতে হবে সেটা আমরা কোথায় লিখবো ডান পাশে লিখবো যেমন একটু আগে যে অঙ্কটা দেখেছিলাম এখানে আসলে আমরা প্রশ্নটা লিখিনি এখানে আমরা আসলে ডিমের দাম বের করতে চেয়েছিলাম যে সাতটা ডিমের দাম কত যেহেতু সাতটা ডিমের দাম বেশি হবে এই জন্য আমরা সরি মানে সাতটা ডিমের দাম বের করতে হবে যেন টাকার হিসেবটা কোথায় বসবে আটাশ টাকাটা শেষে বসবে এরকম তুমি যদি লিখতে যে আটাশ টাকায় পাওয়া যায় চারটি ডিম যে বাই টাকা টোয়েন্টি এইট উই গেট ফোর এগস তাহলে কি আমাদের সঠিক হতো না সঠিক হতো না এটা এটা সিস্টেমটা কি হতো ভুল হতো কেন কারণ আমাদের চেয়েছে টাকা আমি শেষে রাখলাম ডিম ডিমের সংখ্যা শেষে রাখলাম তো এটা হচ্ছে রং মেথড এইটাতে আমরা কোনো অ্যান্সারই বের করতে পারবো না কারণ আমাদেরকে এইটা বের করতে হবে তো এটা যাবে রাইট সাইডে এইটা যাবে লেফট সাইডে এটা হচ্ছে সাজানোর নিয়ম যে তুমি অঙ্কটাকে কিভাবে সাজাবে ঠিক আছে ওকে তো এইখানে আমরা যে জেনারেল যে ইউনিটারি মেথড গুলো আছে সেখানে আমরা দ্বিতীয় লাইনে আমরা একটার মান বের করি আর একটার মান সাধারণত কি হয় কম হয় এই জন্য আমরা সাধারণত কি করি ভাগ করি তবে আমরা জানবো যে আসলে একের জন্য কি মান সবসময় কি ভাগ হবে কিনা আসলে মেথডটা বা এই কথাটা ঠিক না এটা জেনারেল ইউনিটারি মেথড অর্থাৎ ছোট বাচ্চাদেরকে যখন শেখানো হয় তখন আমরা সাধারণত এইভাবে আমরা শিখি যে একটির দাম সাধারণত কম হয় কারণ তাদেরকে যদি একটু ক্রিটিক্যাল নিয়মের অঙ্ক করানো হয় তারা বুঝতে পারবে না বাট আমরা যেহেতু ক্যাড করে অ্যাডমিশন টেস্ট দিব এখানে আমাদের অনেক হায়ার লেভেলের ম্যাথ আসবে যেটা বিসিএস পরীক্ষাতে আসে এই ধরনের ম্যাথ আসবে ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা একের জন্য অনেক সময় মান কি করতে পারে কমতে পারে আবার একের জন্য বাড়তেও পারে ঠিক আছে তো যখন কমবে সাধারণত কমে বাট বাড়বে কখন আমরা সেটা পরে করব তো এর পরবর্তী অঙ্কটা দেখো যে সাত ডজন পেন্সিলের দাম চোদ্দশো বিয়াল্লিশ টাকা দা প্রাইস অফ সেভেন ডজেন পেন্সিল টাকা হোয়াট ইস দ্য ভ্যালু অফ ওয়ান ডজন পেন্সিল এক ডজন পেন্সিলের দাম কত তো আমরা জানি এক ডজন মানে বারোটি এখন তুমি যদি অঙ্কটা করার সময় সাত ডজন মানে কতটি বের করে নাও আর এক ডজন মানে বারোটি দাম বের করে নাও মানে বারোটি লিখে নাও তাহলে অঙ্ক হবে বাট এইটা কিন্তু তোমার দরকার নেই আননেসারি 
কারণ কি কেন আননেসেসারি কারণ এখানে সাত ডজনের দাম দেয়া আছে এবং চেয়েছেও ডজনে দেয়া আছে ডজনে এবং চেয়েছেও ডজনে এই জন্য আমরা ডজনই রাখবো এখানে তুমি যদি এক ডজন ইকুয়াল টু টুয়েলভ পেন্সিলস এটা যদি কনভার্ট করে নাও এটা তোমার আননেসেসারি কাজ হবে অপ্রয়োজনীয় কাজ হবে এই জন্য বুঝতে হবে যে কখন আমরা কনভার্ট করব অর্থাৎ বড় মান থেকে ছোট মান কিংবা ছোট মান থেকে বড় মানে অনেক সময় কনভার্ট করতে হয় যদি ভিন্ন থাকে এখানে যদি থাকতো এরকম যে সাতটি পেন্সিলের দাম এত টাকা তাহলে এক ডজন পেন্সিলের দাম কত বা বারোটি পেন্সিল বারো ডজন পেন্সিলের দাম কত বা পাঁচ ডজন পেন্সিলের দাম কত তখন আমরা এক ডজন মানে বারোটি তখন পাঁচ ডজন মানে কতটি বা সাত ডজন মানে কতটি আমরা বের করে নিতাম যেহেতু এখানে আমাদের ডজন আছে এইখানেও তো ডজনই আছে সো ওই নিড নট টু কনভার্ট দেম ইন টু টুয়েলভ পেন্সিলস ওকে আমাদের বারোটা পেন্সিলে কনভার্ট করতে হবে না তো তাহলে সাত সাত ডজন পেন্সিলের দাম চোদ্দশো বিয়াল্লিশ টাকা আর এখানে আমি এইগুলো কিন্তু তোমাদের অঙ্কের পার্ট না এটা হচ্ছে অঙ্কের পার্ট না বাট তোমাদের সুবিধার্থে বুঝার সুবিধার্থে আমি এই সাইড নোট গুলো দেয়া হয়েছে যে যেহেতু আমরা অনেকের জন্য হতে পারে ইনিটারি মেথডটা প্রথম করতেস এটাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারে এই জন্য এটা লেখা হয়েছে বাট এটা তোমাদের অঙ্কের অংশ না যে যেটা চায় সে শেষে লিখতে হয় এটা কিন্তু আমরা শিখছি আর শেখার জন্য এখানে আবার এটা মেনশন করা হয়েছে তারপরে এখানে এক ডজন পেন্সিলের দাম যে দেয়া আছে ডজন আবার চেয়েছেও ডজন তাই বারোটা বানাতে হবে না ঠিক আছে আমি আমাদের নোট তো দুইটা ভার্সনে হয় একটা হচ্ছে ইংলিশ ভার্সন একটা বাংলা ভার্সন বাংলা ভার্সন নোটটা আলাদা আছে এটা মেলে ইংলিশ ভার্সন আর আমি নোটটা যেহেতু রিসেন্টলি তৈরি করেছি এটা নতুন নোট এটার কাজ এখনো চলতেছে এই জন্য ইংলিশে ট্রান্সলেশন পুরোটা করা হয়নি কিছু কিছু আংশিক ট্রান্সলেশন আমি করেছি আমি ক্লাসের মধ্যে বাকি ট্রান্সলেশন গুলো করে দিচ্ছি তো এক ডজনের দাম কম হবে এই আমরা সাত দিয়ে কি করবো ভাগ করবো ভাগ করলে আমাদের আসবে হচ্ছে টু টাকা ঠিক আছে এখন দেখো পরের অঙ্কটাই দেখো এইখানে যে একটি কার ওয়াশার মেশিন আটটি কার ওয়াশ করে আঠারো মিনিটে এ হারে কয়টি কার ওয়াশ করা যাবে তিন ঘন্টায় এখন দেখো এখানে দুইটা বিষয় আছে একটা হচ্ছে এখানে মিনিট আবার এখানে আছে ঘন্টা দুইটা দুই রকম ঠিক আছে আগে কিন্তু ডজেন ছিল আবার চেয়েছিল ডজেন তো এখন আছে এখানে মিনিট আছে এখানে ঘন্টা আছে তো এই জন্য আমরা এই ঘন্টাটাকে কি করবো মিনিটে কনভার্ট করে নিব এবার কিন্তু কনভার্ট করতে হবে অথবা তুমি এই মিনিটটাকে ঘন্টায় কনভার্ট করতে হবে যেহেতু এই মিনিটকে ঘন্টায় কনভার্ট করলে ডেসিমাল বা ফ্র্যাকশন আসবে আর এইটা করলে তোর ফ্র্যাকশন আসতেছে না এই জন্য আমরা দুইটাতেই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার আসবে অথবা তুমি মিনিটটাকে ঘন্টায় নিলেও হবে ঘন্টাকে মিনিট নিলেও হবে বাট সুবিধাজনক কোনটা এটা তোমাকে বুঝতে হবে ঘন্টা থেকে মিনিটে নিলে এইটা হচ্ছে সুবিধাজনক ঠিক আছে এই জন্য আমরা কি করব এই ঘন্টাটাকে আমরা মিনিটে কনভার্ট করব ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি এটা এমসি কি আকারও কিন্তু আসতে পারে এই যে এই প্রশ্নটা যে বড় কোয়েশ্চেন হিসেবে আসবে এরকম না ঠিক আছে ক্লাস কখন শুরু হয়েছে আরিয়ান মাত্র জয়েন করেছো পনেরো মিনিট অ্যাবাউট ফিফটিন মিনিটস অ্যাগো প্রায় পনেরো মিনিট আগে শুরু হয়েছে ওকে তো এখানে কি লিখেছি অ্যাট দিস রেট হবে এখানে সরি স্পেলিং তাহলে এখানে আমরা কি করব এই মিনিটটাকে দেখো এই অঙ্কটা আমরা কিন্তু মুখে মুখে করতে পারি কিভাবে এটা এই জন্য কিন্তু এত এক্সপ্লেন করা হয়নি দেখো এখানে আমাদের আটটা কার ওয়াশ করা হয় আট মিনিটে আর তিন ঘন্টায় কয়টা ওয়াশ করা যাবে তিন ঘন্টা মানে হচ্ছে একশো আশি মিনিট আসলে মানে এক ঘন্টায় ষাট মিনিট তিন ঘন্টায় একশো আশি মিনিট দেখো আগে আঠারো মিনিট আর এটা হচ্ছে একশো আশি মিনিট তাহলে সময় বাড়তেছে কত গুণ টেন টাইমস মানে দশ গুণ একশো আশি আর এটা ছিল আঠারো তাহলে আমাদের সময় বাড়তেছে হচ্ছে দশ গুণ তাহলে আমাদের অ্যান্সারও কি হবে দশ গুণ বাড়বে কারণ আঠারো মিনিটে যতগুলো আমরা ওয়াশ করতে পারবো কার একশো আশি মিনিট মানে দশ গুণ সময় আমরা দশ গুণ কার ওয়াশ করতে পারবো তার মানে আমাদের অ্যান্সার হবে কি আট গুণন দশ আশি এই জন্য এটা কিন্তু আমরা মুখে মুখেও করতে পারি এই জন্য এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু এম সি কিউ আকারও আসতে পারে এটা অনেকটা আই কিউ টাইপের ও ম্যাথ যে এখানে তুমি যা টেন টাইমস বাড়ছে এখানেও টেন টাইমস বাড়বে দশ গুণ বাড়বে এই জন্য আমাদের অ্যান্সার হবে অ্যাকচুয়ালি এইটটি এগুলোতে বড় অঙ্ক হিসেবে আসবে এরকম না এক মার্কের অঙ্ক আসতে পারে এম সি কিউ আকারে আসতে পারে ঠিক আছে এখানে মূলত টিপসটা দেওয়া আছে যেখানে আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করে দিয়েছি যে আঠারো মিনিট আটটি কাজ ওয়াশ করতে পারলে আঠারোটি আটটি ওয়াশ করতে পারলে দশ গুণ বেশি সময় অর্থাৎ একশো আশি মিনিট সময়ে দশ গুণ বেশি কার ওয়াশ করা যাবে তার মানে আমাদের একশো আট দশ কয়টা আশি আশিটা কার ওয়াশ করা যাবে ঠিক আছে এরপর আছে সময় আর কাজ একটু আগে আমরা জানলাম যে একের জন্য কমে এখন আমরা দেখবো যে একের জন্য বাড়তে পারে ঠিক আছে একের জন্য কি
সেটা কিভাবে যে এখানে আমি এটা ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে কাজ ও সময়ের অঙ্কগুলোতে এবং খাদ্য থাকার অঙ্কগুলোতে যদি লোকের সংখ্যা অথবা দিনের সংখ্যা কমে যায় তাহলে ভাগের পরিবর্তে গুণ করতে হয় ঠিক আছে যে প্রবলেম একটু আক্ষরিক অনুবাদ করতেছি আমি জাস্ট ভাবানুবাদ মানে মূল কথাটা কি বোঝানো হয়েছে সেটা আমি ইংলিশে ট্রান্সলেট করতেছি ইন দ্য প্রবলেম হয়ার যে সময়গুলোতে ইন দ্য প্রবলেম বা ইন দ্য প্রবলেম রিলেটেড টু the problems related to work and time <coughs> time if the number of people in the lok shankha increases decreases then we have to multiply multiply 